大家好，今天要介绍的是管家的入门认识篇。那管家、管数呢？哦，所代表的都是一样的一个零件。哦，两种说法都是可以的。哦，那今天呢，最主要会以管家这个名称来做一个统称。哦，因为为了让方便各位呢，可以清楚的理解，哦，更直接的知道哦，这样的物件呢，它的用途是什么。哦，所以都会以管家这个名称呢来做一个说明。那这里呢，它到底是怎么样一个零件，以及用在哪里呢？其实我们从字面上就可以知道，它是运用在跟管有相关的一个场合。好、哦，那这里呢，先前我们有提到了管用接头，好、哦，那这边呢就会跟这个管夹来做搭配使用。好、哦，那这里呢，因为它的管夹哦，它的运用以及它的种类呢是比较多的。好、哦，那这里呢，大致上分了几个类别，好、哦，给大家了解一下它个别的特性以及它的种类呢，要怎么去认识它。好、哦，那这里我们要怎么细部的了解，该怎么去选用跟运用场合呢？我们继续看下去喽。首先呢，我们先来了解一下螺丝的调整型。好、哦，那这里呢，我们就会发现说，调整型代表说，我们所运用的管夹，其实呢，它都是可以做调整的。那为什么要做成可以调整的呢？因为我们在运用管的时候，那管呢，我们可能会用我们一般常见的水管，或是工业用的。那工业用可能它的管呢，壁厚比较厚哦，甚至有一些是哦是金属的，或是说它是塑胶，有附一些网状的哦，所以它强度比较好。那这时候呢，我们可以理解的是。管呢，它不算是一个精密的配合，所以有时候我们的管呢有大有小，甚至公差会比较大一点。所以一般呢，我们会把管夹设计成可以调整的。一来呢，我们在安装的时候比较方便，我们可以直接把管呢放大，然后更容易的穿入。二来呢，我们如果在组装的时候有一点误差，我们都可以运用这个螺丝把它夹得更紧。好，那这边让大家理解一下，原来呢。它的螺丝的调整型的运用就在这里。那我们先看左边这个，是我们最主流所看到的管夹的形式。那它的材质呢？哦，一般有一般铁的，也有不锈钢的，这两种都是蛮常见的。哦，那就要看我们运用的场合哦。大部分可能会哦选用不锈钢的比较多，因为我们不希望它用久了会生锈。哦，那当然相对的它的成本就比较高一点。那这里我们看它的螺丝头型呢？我们会发现，最常见的就是一字形的，因为呢，我们不希望在调整的时候呢，它这个螺丝头呢，哦，会崩牙花牙，哦，所以一般呢，设计成一字形的会比较多，因为这样子呢，比较不容易崩牙，就算有一点崩牙的时候，我们也比较好处理。再来，我们看这两者的差异，一样都是螺丝调整型。那我们看到哦，右边这里是没有孔洞的，那左边是有孔洞的。那一般我们有孔洞的会比较常看到。哦，这是因为我们在调整的时候，它每一个孔洞呢，哦，在我们螺丝的底部呢，会有一个小小的设计，会做一个扣住的动作。所以，我们运用这个方式呢，哦，比较不容易有松脱的情形啊。当然。这个我们也要看我们使用的场合，有时候呢，你可能不需要用到这类的话，你也可以选用右边这边。好、哦，那当然我们左边这边是我们最主流常看的，好、哦，因为它一勾一勾的呢，哦，可以防止说我们锁的时候，就算你呢不小心螺丝有一点点松脱了，它还是会有扣紧的动作。好、哦，那这边让大家先理解一下，我们的管家最主要、最主流的一个形式哦，就是这个左边这个形式，让大家先来理解一下喽。接下来呢，我们来介绍的是螺帽调整型。那螺帽调整型呢，我们以画面上这个来做一个示范。好、哦，它的种类一样有许多，但是大同小异。好、哦，主要的一个结构就像这样子。那我们来看到，我们前面有提到的是螺丝调整型运用螺丝。那螺帽调整型呢，它中间一定会有一个螺牙。然后运用螺帽呢来做一个调整的动作哦，所以螺帽调整型呢，我们一般会常看到的是，它是运用泥帽的形式哦，泥帽它也有另外一个名称叫做、哦、防松的一个螺帽哦，就是我们在尾端的地方呢会看到它有个凸起的地方，那里面呢会有一个尼龙材质，所以我们的。这个螺牙在经过这个尼龙材质的时候，就有点像自工的形式，有一点把这个哦材料给它挤压。那挤压的时候呢，它就会把这里做破紧的动作哦，达到这个防松的效果。
哦，所以我们可以理解的是，螺帽调整型呢，就是为了防止说我们的管夹，我们一旦把我们的水管夹紧之后呢，我们不希望它因为震动或是水的压力，哦，所造成说用久了之后呢，这个管夹松脱，以导致说管夹松脱，我们的水管可能会因为水压而哦脱落，哦，我们不希望这个情形发生，我们就可以运用这个哦。螺帽的形式，然后运用这个泥帽的原理呢，来把这个管夹呢，紧紧的把我们的水管给它夹住。接下来呢，来介绍的是把手的快速性。那这样呢，顾名思义，我们有一个把手呢，它最大的特色就是它在运用的时候非常快速，我们不需要使用工具，好，不用调整螺丝或螺帽。直接呢，用这个把手往下搬，它就可以把这个管夹给它夹紧。哦，那这样是非常快速方便的。好，但是我们从这里可以发现一个缺点，就是它所运用的范围呢就会有设限。好，也许它这里有一些孔呢，我们可以做一些微调，但是微调的哦，它的尺寸是不多的，而且呢，它微调的间距又蛮大的哦，不像螺丝螺帽型，我们可以做小微调。哦，所以呢，我们在使用的时候呢，就有一些哦尺寸的限制哦，加上说，如果呢这个尺寸呢有不合的时候，有可能你一开始你的水管呢哦是夹得紧的，但是后来呢，可能因为哦使用久了震动啊，或是疲乏之后，或是水管呢有变形。它有可能就会脱落，你的水管就会掉下来，好、哦，这是有可能的，好、哦，所以我们要看我们的使用场合，好、哦，如果你使用的场合水压不高，或是只是一个简单的固定，好、哦，你可以运用这种把手的快速型，好、哦，但是如果你的水压是非常高的，流速高，而且呢又不可以有松脱的情形的时候，我们就比较不适合用这种方式，好、哦，因为呢。哦，它有可能夹紧的力道是不够的。哦，再来，它使用的范围呢就会比较小，哦，比较没有办法去做调整的。哦，那让大家理解一下它的用途喽。接下来呢，要介绍的是强力双夹型。好，那这边先给大家一个概念，这里呢不代表说我们只要是双夹齿就一定会比较强，好，力量会比较大，这是不一定的。哦，因为呢，我们在使用管夹的时候，我们的水管或是我们的管用接头呢，它一定不是一个正圆。哦，所以在不是一个正圆的情况下呢，我们使用双夹型呢，哦，夹直力道就会比较好，因为它会有两边的力量来做固定。哦，当然，我们如果用其他的加工方式，好、哦、像是轴承座，哦，这样的话，轴承座呢就不一定双夹齿一定会比较紧，哦，有时候单夹齿呢夹紧力是比较好的。啊，这边题外话稍微提一下，啊，这里双夹型呢，我们要了解的是，从字面上就可以知道，它一定是用两边做调整。我们刚前面所介绍的都是单边调整，螺丝或是螺帽，或是把手型。那这里呢，我们就是两边夹持哦，所以它有一个优点在于说，我们的本体可以做分离，所以我们在组装上呢是蛮方便的哦。有时候你的水管或是接头呢是不方便在做拆卸，但是你要把它们两个做夹紧的时候呢，哦，运用这种分离双夹型呢就非常适合。我们可以呢不用把一些零件拆除，直接分离，然后呢把水管夹紧哦，而且夹持力道又不错。我这样呢，可以提供给大家做个参考。好、哦，当然我们也要看我们的使用场合，因为一般我们如果做成这种分离双夹型的时候呢，哦，往往它的体积会比较大，所以我们要看我们运用的场合是不是适合来选用这类的。啊、哦，如果空间不多呢，哦，我们可能还是要回归到我们原本基础的管夹。好、哦，那这边让大家做个哦认识跟一个理解喽。再来呢，介绍其他的简易型。哦，那这里呢，我们有时候管夹它会做成像哦钢丝类的。那钢丝类，我们可能以这种模式呢，我们画面上看到哦，有两边这样子。哦，我们两边做压的时候，它的里面的孔径变大，所以我们可以把水管穿过去。放开之后呢，运用它的弹力的原理呢，把这个水管夹紧。这类的我们可能比较常看到，那一般因为这个部分呢，为了使用者方便，可能在这两边会做塑胶把手，好、哦，所以我们在一般的水龙头呢，还蛮常看到这类的一种管管夹，好、哦，如果呢你有在五金港看到，你就就可以稍微个了解一下，好、哦，那再来我们还有另外一种形式，像这类的，很比较少看的。它是使用哦，用齿的原理，像是棘轮的原理，把它扣住的
哦，所以呢，我们是没有用任何的螺丝哦，我们直接把两边做压的动作的时候，运用这个棘轮的原理呢，哦，做一个扣住的动作。当然，这个呢会有一个缺点在于说。它呢，它的夹紧力不是很好。如果呢，你的水管的压力比较大，或者是呢，你的水管的尺寸呢比较粗，它有可能弹性的力量呢就会把它撑开，以至于说它根本没有夹紧的力量哦。所以我们还是要看场合来去做使用的哦。以及说有一些呢是用来做固定用的，好、哦、像这类的会比较像是哦我们在做一些。哦，塑胶的电线呢、啊，在整线的时候会有一些束带，塑胶的束带哦，当然也有这种铁质的束带哦。那这类的就是用来做固定用比较多哦。所以如果你要用这类的，把我们的水管夹紧，然后不要让它有水压哦，以导致说脱落的话，这类的会比较不适合，因为它夹紧的力量比较不好。再来说，因为它这边呢，一般都是用哦铁片所制成的，所以它两侧呢会比较锐利哦，所以你如果压得太紧的时候，有可能呢会把你的水管割破哦，导致说漏水也有可能的哦，所以这部分要注意一下。哦，以及说这类的像固定型的，我们可以把水管穿过之后。这边有螺丝孔，我们运用这个哦孔径的变化呢，稍微的把螺螺丝这边锁紧之后，它里面的孔径变小之后，我们就可以把我们的水管固定哦，所以它比较偏向于说，我们水管很长的时候，可能要固定在某一个边上的时候再使用的哦，所以它也比较不适合运用在管接头跟水管之间哦，防止水压脱落的一个固定，这样是比较不适合哦，所以。这类的简易型呢，我们就要注意一下。好、哦，当然这种方式的也是有，我们要注意一下我们运用的场合哦，适不适合用到它呢？哦，那我们再来做一个选用喽。最后呢，来总结一下管夹的入门认识篇。那管夹呢，我们刚前面呢有介绍过许多种类。好、哦，那这里呢，我们就要运用我们使用的场合来选用合适的管夹。好，那管夹呢？我们再来复习一下，它最主要的用途是什么？哦，就是把我们的水管，哦，牢牢的固定住。你可能是固定在水龙头上面，或是呢固定在一个管用接头。好，那我们不希望因为水压哦，它的力量呢，哦，导致说水管会脱落。哦，所以呢，我们就运用管夹这个零件呢，把它夹紧，夹紧之后呢，我们的水管呢就。不会脱落，哦，或是说它呢是防止脱落，哦，当然有一些管夹有可能你使用久了，因为疲乏，哦，或是它的压力震动导致它松脱也是有可能的，哦，所以我们还是要哦运用我们适合的管夹来使用场合，哦，比较合适的。那一般我们管夹所运用的比较多是一体型的，好，因为我们的。可能是走水路呢，我们比较常看到这类的，所以我们有时候呢，在卫浴设备啊，或是你一些工业有走水路的时候，我们会看到这种管夹的形式。那一般气体我们还还是有可能会看到，但是一般我们气体的话，我们所做的一些接头呢，是运用螺丝的原理哦，做破紧的动作。那我们最单纯的，我们直接看我们的气动工具，我们都大概可以理解。哦，所以我们可能在走气路的方面呢，是比较少会看到这类的管夹。哦，当然也是要看场合，因为有时候呢，哦，你走一些气路的时候，有时候密度啊，或是哦，因为气体呢，它又相对更比液体呢更容易有泄漏的问题。哦，所以我们运用管夹可能会比较不适合的。哦，所以我们还是比较多呢，是用水路的方式呢，会用这种管夹的形式比较多。好、哦，那今天呢，最主要介绍了这些形式呢，跟它运用的场合，来给大家认识跟了解。未来呢，我们如果有需要，或是我们有看到这类的零件，我们就知道该怎么去运用它咯。那今天的教学呢，就到这边为止，我们就期待下一次的教学吧，拜拜。